Because I know that trips like this bless me so much, and you have been such a blessing to my life. Porque yo sé que viajes como esto nos bendicen a nosotros muchísimo, y todos ustedes han sido una gran bendición para todos nosotros. We have we have come from Texas to to try to help you and to partner with you. Hemos venido desde te desde Texas para tratar de ayudar un poco. And we we want we want to bless you. Nosotros quisiéramos bendecirlos a ustedes también. But you have blessed us so much more. Pero ustedes nos han bendecido a nosotros mucho más. So thank you very much for accepting us and welcoming us welcoming us into your family here. Muchas gracias por aceptarnos. Muchas gracias por darnos la bienvenida eh, en sus en sus familias. I feel like by you allowing us to come and help you with the school and to get to know you, uh, it has become a partnership that God has planned for us for some time. Me siento que habiendo compartido con ustedes, habiendo estado junto con ustedes, hemos construido una relación de socio, de hermano, en el Señor. And now the only thing left is for me to learn Spanish. Y esa es la única cosa, la única cosa que es que you have you learn Spanish. Yeah. I wanna, next time I come, I will preach to you in Spanish. Ya lo saben, en español va a predicar cuando venga otra vez. Es una promesa. Si Dios lo permite, así será. I want to thank your pastor for welcoming us and taking care of us this entire time we've been here. Quisiera agradecer a su pastor por darnos la bienvenida, por cuidarnos en todo este tiempo que hemos estado aquí. I can tell that he is truly a man of God who cares for those that God has put under his care. Puedo asegurarle que él es un hombre que cuida, él es un hombre puesto por el Señor que cuida y que mantiene de esta forma correctamente la obra. 
and I am inspired by uh, his vision for this church and this community and for the evangelization of this region. Y estoy in inspirado por su visión, por la comunidad que él dirige, por la iglesia que él dirige. Eh, de esta forma, el Señor está permitiendo que él se sienta inspirado. And we truly are inspired and blessed by you, by what you're doing and what you see God doing through you and challenging you to have a great vision for the city. Y también estamos inspirados por todo lo que ustedes hacen, por toda la visión que tienen para la comunidad, eh, de tal manera que también ustedes son parte de, de esta inspiración para nosotros. See, if, if someone has to preach this week, it has been you. Si alguien debiera predicar esta semana, deberían ser ustedes. You, you preach to us by your actions in the way that you received us. Si ustedes nos han predicado por la forma, por sus acciones, por la manera como ustedes son. So now we are ready to go eat. Ahora estamos listos para irnos a comer. Um, I want to give you just a short message tonight that I hope will inspire you. To the school that you host and you bless children, to the vision that you have here, you are doing an excellent job. Por la música que ustedes hacen, por la visión que ustedes tienen, por la escuela, que el proyecto de la escuela que tienen, por todas estas cosas que ustedes hacen. From the trip yesterday, it was an excellent trip. El, vi el viaje de ayer, por ejemplo, fue un viaje excelente, fabuloso. And the countryside was beautiful, and it reminded me of a story once. Y el, el, bueno, el viaje, el paisaje que, que vimos ayer me recuerda a mí de una historia que quiero contarles. Two men are in a boat. Habían dos hombres en un bote. They were in, out in the ocean. Estaban en el océano. And the motor no longer works. Y el motor del bote no estaba funcionando. And the boat begins to leak. Y comenzó a botar al agua el bote. And they see a shark coming. Y ellos vieron un tiburón, un tiburón que venía hacia ellos. Tom, 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 tom. Yo no puedo traducir eso. Okay? So. One man gets in the boat and he puts on his shoes for swimming. Uno de los hombres del bote se puso su, su uh, zapatos de nadar, su aletas. And he puts on his mask for swimming. Se puso la máscara para nadar. And he gets ready to jump in and swim. Y estaba listo para tirarse y comenzar a nadar. The other man looks at him and says, what are you doing? El otro, el otro hombre lo miró y le dijo, pero ven acá. You cannot outswim the shark. ¿Qué tú estás haciendo? Tú no te puedes, tú no te puedes salir corriendo este tiburón. But the man who had the mask and the feet ready to swim said, "I don't have to outswim the shark." Pero el hombre que tenía la máscara, que tenía la saleta listo para para nadar, dijo, "What did you say?" That he doesn't have to outswim the shark. Que él no tenía que outswim. Escapar. Que él no tenía tendría que nadar más rápido. He only has to outswim you. Él solamente tendría que nadar más rápido que él. Does he have any courage? No. Tiene este hombre valentía? No. No courage. Nada, no me da. I want to look at Acts chapter four tonight. Quisiera que busquemos el libro de Hechos capítulo cuatro. Because sometimes we lack courage. Porque muchas veces we lack courage. No, muchas veces no tenemos valentía. Sometimes we only think about what we need or what we want. A veces nosotros nada más pensamos en lo que necesitamos o en lo que queremos. And so in Acts chapter 4 we have a demonstration of two courageous men. Pero aquí en el capítulo 4 de Hechos tenemos el ejemplo de dos hombres valientes. There was a 
Había un hombre que... Y estaba parado este hombre en la puerta la hermosa. El hombre cojo, ¿no? Y aquí estaba el hombre todos los días pidiendo, pidiendo dinero. Pero un día vinieron dos hombres. Sus nombres eran John, Juan Pedro, ¿dónde está Pedro? Y ellos estaban caminando y miraron el, el hombre que estaba cojo, paralítico, pidiendo dinero, ¿no? Pedro Grande. Pero no, no, tengo, no tengo dinero, no tengo pesos. Pero lo que tengo te doy. Por el poder de Cristo Jesús, levántate. Y el hombre se levantó. Y comenzó a correr de alegría. Es eso lo así que está contento muchacho, ¿eh? El hombre estaba muy muy feliz. Él, él había estado así por 40 años. Pero Juan y Pedro cayeron en problema. Cayeron en problema en frente de los judíos. Los arrestaron. And they wanted to know by what power y ellos querían saber, los digo, que, de, de qué poder o por qué poder ellos habían cerrado este hombre. Entonces Pedro dijo, por el poder de Jesús. Por el poder de Jesús. Bien, ok. Por el poder de Jesús. Y así, ellos estaban muy, 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 muy ellos estaban muy, 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 muy preocupados. Entonces ellos comenzaron a hablar acerca de aquel que los judíos habían crucificado. Los, los líderes judíos se olvidaron del hombre de la puerta, del hombre que estaba cojo. Entonces solamente estaban pensando en la, lo que ellos habían hecho mal. Perdón. En el versículo 13 dice, versículo 12, que Peter was full of the Spirit and he said that Jesus salvation is found in no other than Jesus Christ. Y Pedro estaba estando lleno del Espíritu Santo dijo que la salvación solo se encuentra a través de Cristo Jesús. And he said that that was the only way, y porque él dijo que esa era la única vía, el único camino, the very angry. las personas se pusieron muy guapas. Ok, you can sit down, thank you. Entonces, gracias. 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 Pero Pedro tenía gran valentía. In the face of adversity and trouble, he was filled with a spirit of courage to say what he said. Y a pesar de la adversidad que él estaba que sentía en ese momento, él estaba lleno de fe. How do you develop courage like Peter? ¿Cómo usted puede desarrollar la valentía que Pedro tenía? How do you develop the courage of Daniel? ¿Cómo ustedes pueden desarrollar la valentía 
que tuvo Daniel. Like the pastor preached about this morning, como, he also was very courageous. Como el pastor predicó esta mañana, también Daniel tenía una gran valentía. He did what was right even when it was unpopular. Él hizo lo que tenía que hacer a pesar de que era impopular. He did what was right even though it was against their laws. Él hizo lo que tenía que hacer aún a pesar de era en contra de la ley. When we face persecution, we have to ask, I have to ask myself, am I courageous? When we face persecution, we should ask, are we courageous? Cuando nosotros enfrentamos la persecución, debemos preguntarnos, ¿estoy siendo valiente? A missionary to China named Hudson Taylor said, un misionero trabajó en China, Hudson Taylor dijo, what we need is not Great faith, but simple trust in a great God. Lo que nosotros necesitamos no es una gran fe, sino una confianza simple en Cristo Jesús. How do we develop a simple trust? ¿Cómo desarrollamos una confianza simple? When I was a small child, my father taught me how to swim. Cuando yo era niño, mi papá me enseñó cómo nadar. He would stand in the, the, the pool and he would tell me to jump. Él se paraba en la piscina y me decía, tírate. He would tell me to bend my knees. Él me decía que me lavara mis rodillas. And put my hands like this. Y pusiera las manos así de esta forma. And dive into the pool. Y me tiraba, me tiraba en la, me tiraba en la piscina. And my father was always there to catch me. Y mi padre siempre estaba ahí para agarrarme. Sometimes I didn't do it correctly. Muchas veces yo no lo hice correctamente. Sometimes I would flip over and get water up my nose. Muchas veces me daba vuelta y el agua se me daba por la nariz. Sometimes I would land flat and hurt my tummy. A veces me planchaba de la barriga. But you know what? Ustedes saben una cosa. My father was always there to catch me. Mi papá siempre estaba ahí abajo para agarrarme, para tirarme. Sometimes it didn't matter how high I jumped from and he was there telling me to jump, I would jump because I trusted him. A veces no importaba la altura, como quiera mi papá estaba ahí y yo me sentía seguro de que él estaba ahí para protegerme. Is that great trust or simple trust? Es eso una gran confianza o una confianza simple? It's a simple trust. Es una confianza simple. And God, in the same way, can tell us I want you to jump, and all we need is a simple trust that He will catch us. Because God will always catch us. But sometimes we stand on the edge and say, No! Pero muchas veces estamos ahí listos para tirar y decimos, no. Sometimes we walk away and say, no. Muchas veces lo que hacemos es ganar la espalda y salimos corriendo. Is that courageous? ¿Es eso valentía? No. Simple trust in a great God. Una confianza simple en un Dios grandioso. As I traveled around the Dominican Republic and I saw the beautiful uh, country, de esta forma como he viajado a través de las repúblicas y veo que este país es tan hermoso. I saw the different kinds of trees, the different kinds of rock. Veo los diferentes árboles y las diferentes rocas, piedras. I thought about how great God is. Pienso en la grandeza del Señor. Because He created everything. Porque él creó todas estas cosas. I can't create anything. Yo no puedo crear nada. Why do I? Why do I always worry about things? There are many things that I can't, I can't solve. But God can. Simple trust in a great God. Peter was full of courage. He said it's the only way. Jesus is the only way that today many are telling us that there are many different ways to, to God. 
Hay gente que están promoviendo otros caminos, muchos caminos diferentes. Can follow Buddha. Por ejemplo, aquellos que siguen a Buda. Are uh, Muhammad. Aquellos que siguen a Muhammad. The teachings of uh, Hare Krishna. El, el maestro de Hare Krishna. Or any of the New Age religions that are out today. Y alguna de las ideas de la nueva era, por ejemplo. They say there are many ways to God. Ellos están diciendo que hay muchas vías para llegar al Señor. But we need courage. Pero nosotros necesitamos valentía. More today than any other time, I think. Ahora que nunca. To be able to say that there is only one way. Para nosotros poder decir que solamente hay un camino. There's one way to heaven and it's through Jesus Christ. El único camino al cielo es Cristo Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. So, finally, let me encourage you. Finalmente, permítame animarles. When the leaders saw that he was, I'm sorry, when the leaders looked at Peter and John, Cuando los líderes miraron a Pedro y a Juan, they said that they were unschooled and ordinary men. Ellos dijeron, por ejemplo, esta, esta gente no, no son gente de la escuela, no son gente universitaria, son gente normales. They were very, uh, uh, never mind, okay, I'll let you say that. Uh, <laughs> but, They took note that they, Peter and John, had been with Jesus. Pero ellos sí notaron que aunque Pedro y Juan no eran, eran personas normales, sí estaba con Jesús. So right now, if you want to be courageous, I'm going to tell you what you need to do. Pero en este momento, si tú quieres ser valiente, voy a decirte lo que tienes que hacer. It's the same thing that the pastor told us this morning. Es lo mismo que el pastor nos enseñó esta mañana. We have to spend time studying the Word. Tenemos que pasar tiempo estudiando la palabra de Dios. And reflect on the word of God. Y reflexionar en la palabra de Dios. Because it's through the word that we get to know the Father. Porque es a través de la palabra que nosotros llegamos a conocer al Padre. So when the Father gives us an instruction to follow. Así, cuando el Padre nos da eh, las instrucciones, nosotros podemos seguirla. We know that it's true and that it, what he has promised us will come true. Sabemos que él es verdadero y que sus promesas se van a realizar. We have a simple faith in a great God. Tenemos una simple confianza en un Dios grandioso. So continue to go to church. Así que continúen yendo a la iglesia. Continue to grow spiritually. Continúen creciendo espiritualmente. You will be in our prayers when we leave. Y ustedes van a estar en nuestras oraciones cuando you, nosotros nos vayamos. As you've been in our prayers for this trip. Como ustedes han estado orando por este viaje. But now that we know you We can pray specifically for you. Ahora que le conocemos, nosotros también podemos orar por ustedes. And our prayer is that you will be courageous here. Y nuestra oración es que ustedes sean valientes. Siempre. So you, you will continue to be a light that shines. Que ustedes puedan continuar siendo a light. A light, a light that shines. A una luz que brilla. The, that reflects the glory of God. Que refleja la gloria del Señor. Amen. Gloria a Dios. Amen. Yo lo bendiga a todos.